大家好，我是小颖。今天我们用黄瓜来做好吃的。首先把黄瓜清洗干净，然后去皮。黄瓜皮不要扔掉，留着备用。再把黄瓜切成小段，然后先切片，再切条，最后切成小碎丁，装入碗中备用。再准备一个青红椒，把头部切去，再把辣椒籽去掉，然后先切条，再切成小丁，装入碗中备用。再准备一个胡萝卜，先切成小段，然后切厚片，再切条，最后切成小丁，装入碗中备用。再准备适量的香菇，先切片，再切成小丁，装入碗中备用。最后再切点葱花和姜末备用。再把黄瓜皮取出来，加入两百毫升清水，选择果汁键，打成黄瓜汁。再过滤出来200毫升黄瓜汁备用。再准备300克高筋面粉，加3克盐，增加面粉的筋性。慢慢加入200毫升黄瓜汁，边加边搅拌，搅拌成这种面絮状，再揉成面团。如果觉得非常的粘手，或者是揉不动，那么先不揉，先盖上，醒10分钟。10分钟之后再来揉面。几分钟就能把面团揉光滑，揉成像这种光滑的软硬适中的面团就可以。面板上抹点食用油，防止粘连。面团上也抹上食用油，然后取出擀面杖，把它擀成一厘米左右的面饼，像这样就可以。再把它切成三厘米左右的面条，然后横着再切一下。切成正方形的小面块，再把它转移到盘子里。盘子提前刷上食用油，防止粘连。然后上面再淋上食用油，盖上保鲜膜。锅中加入五十度左右的温水，放入面块，醒面二十分钟，这样能减短醒面的时间。然后另起一锅，热锅放油，放入五块钱的肉末。炒至肉末完全变色，再加入葱姜末，炒出香味。再加一勺黄豆酱，适量的胡椒粉，一勺生抽，一勺蚝油，翻炒出酱香味。再把香菇和胡萝卜也加进来，把香菇炒出水分。再把黄瓜和青红椒也加进来，翻炒均匀，然后加入适量的开水煮两分钟。两分钟之后再加一碗水淀粉，煮至汤汁变粘稠，然后关火备用。我们的面也已经醒好啦，把它取出来，再把面块取出来，用手轻轻摁扁。再抓住两头，轻轻拉扯、拍打一下，像这样就可以。也可以把它拉得更长一点。如果你的面拉不长，需要继续再醒面。锅中水烧开，加一勺盐，下入面条，用筷子搅动一下，防止粘连。把面条煮至像这种透明状，就已经熟啦。再把它取出来，淋上我们做好的乳汁。哇，好香啊，香喷喷的，浓浓的黄瓜香。这样做出来的面条清淡不油腻，非常的适合夏天。再加点香菜，搅拌均匀，就可以开吃啦。我们的黄瓜面条就做好啦，非常的筋道爽滑，还带着浓浓的黄瓜清香，全家人都非常喜欢。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧。大家好，我是小颖。
今天用酸奶做一个非常好吃的面食。首先，我们准备两百毫升酸奶，再加一个鸡蛋，四颗酵母粉，一勺白糖，促进酵母发酵，搅拌均匀。再加三百克普通面粉，一小勺盐，搅拌成絮状。搅拌成絮状之后，再加三十克食用油，揉成面团，揉成像这种不软不硬的面团，然后盖上保鲜膜，发酵到两倍大。面团发酵好的状态是用手指搓动，不回缩，不塌陷，这样就可以。再把发好的面团好好揉一揉，排排气，再搓成长条，再把它分割成六个小面团，再把小面团好好揉一揉，整理成圆形，像这样就可以。再把它擀成面饼，和包子皮差不多厚的面饼就可以。再准备一张油纸，把面饼放在油纸上，防止粘连。再抹上一层豆沙馅，然后再盖上一张面饼，然后再抹上一层豆沙馅，这样重复把所有的面饼都抹上豆沙馅。最后一张不用抹，再把它平均分成八等份，先用刀压出痕迹，再把它切开，中间不要切断。再把香菱两片对扭一下，像这样就可以。电饭锅内胆刷上一层食用油，撒上一点熟芝麻，这样更香。再把它放入电饭锅里，二次发酵二十分钟。二十分钟之后，发酵到两倍大，再刷上蛋黄液，上面再撒上一层熟芝麻，然后盖上盖子，按煮饭功能，大概需要四十五分钟左右，跳到保温键就已经熟啦。我们打开看看，哇，好香啊！这个馒头实在是太香了。我们再把它取出来，我们打开看看，加了酸奶，非常的松软，每一层都有豆沙，非常的好吃。做法也是很简单，如果你喜欢也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧。谢谢您的支持。大家好，我是小颖。今天花两块钱买了一把芹菜，我们用它来做个好吃的。首先把芹菜的叶子摘下来，叶子也不要扔掉，留着做早餐饼，非常的营养。再把芹菜根部切去，然后放到清水里。把每根芹菜都清洗干净，然后控干水分，再取出擀面杖，把芹菜轻轻敲打几下，这样更容易切碎，同时也更加容易入味。再把芹菜切碎，平时我们包饺子的时候也可以这样处理芹菜。切好之后装入碗中，再加一勺盐，搅拌均匀，腌制五分钟，腌出水分。再准备一个胡萝卜，先切薄片，再切成萝卜丝，最后切成小碎丁，装入碗中备用。我们的芹菜也已经腌出了很多水分，把它倒入纱布里，再把水分挤干
，也不用挤得太刚，保留一点水分。再把芹菜和胡萝卜放在一起，加适量的胡椒粉和鸡汁调味，先把它们搅搅匀，再加两勺淀粉、两勺面粉，先搅拌一下，再用手捏成面团。如果捏不成团，再继续加入面粉，把它揉成这种。粘稠的菜糊状就可以啦。再取一小块菜团，用手捏一捏，再把它揉圆，像乒乓球一样大就可以啦。再把它轻轻拍扁，这样我们的小饼就做好啦。做好之后，把它放到不脏的蒸壁上，提前把锅中水烧开，开水上锅，大火蒸八分钟。趁这个时间，我们来调个料汁，准备适量的青红椒，把它切成辣椒圈，然后再切得更碎一点。切好之后装入碗中备用。再准备半头大蒜，切成蒜末，装入碗中。再加两勺生抽。两勺香醋，一大勺芝麻香油，搅拌均匀备用。我们的小饼也真的差不多啦，哇，好香啊，浓浓的芹菜香。把它取出来装盘就可以开吃啦。如果孩子吃，直接这样拿着吃就可以。喜欢吃香辣的，可以蘸一点我们调好的料汁。香辣爽口，非常的好吃，这样做清淡不油腻。它的口感是非常的 Q 弹，还带着芹菜的浓浓的香味，有一点微辣，可以当菜也可以当饭。芹菜的营养价值丰富，这样做营养不流失。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。准备四百克高筋面粉。如果没有高筋面粉，普通面粉也可以。三颗盐增加筋性。二百三十毫升温水，一边倒一边搅拌，搅拌成这种絮状，再揉成面团。一开始面团比较粗糙，先盖上盖子醒十分钟。十分钟之后，再把它揉成光滑的面团。醒过的面非常容易揉光滑，再把它整理成圆形。再用擀面杖擀成一厘米左右的厚面饼，像这样就可以。准备一个盘子，抹上食用油，面饼上也抹上食用油，醒面两个小时以上，也可以放入冰箱里醒面一个晚上，早上起来直接用。趁这个时间，我们来准备一点料汁：蒜末、熟芝麻、辣椒面、花椒粉。再淋上热油，再加点香醋，多一点的生抽，搅拌均匀备用。面板上抹上食用油，再把醒好的面用手整理成长条，再把它切成面条，吃多少切多少，剩下的冰箱冷藏，这样放三天也不会坏。再把面条轻轻摁扁，像这样，再双手扯开，这样一边拍打一边扯开，像这样就可以。锅中水烧开，加一勺盐，下入面条，搅动一下，防止粘连。煮三到五分钟就可以捞出来啦。面条这么做非常的筋道，再加点胡萝卜，自己喜欢吃什么菜就加什么菜，再根据自己的口味加上料汁，美味可口的面条就做好啦。如果你喜欢也试试吧，喜欢我的视频就关注我吧。
大家好，我是小英。今天给大家分享一个面条非常好吃的做法。有很多人都没有吃过这种做法，保证你吃上一次就会爱上它。首先，我们根据自己家的人数准备这样的面条，然后先放一盘备用。接下来往锅里加入这样的清水，水量可以多放一点。然后开大火，把水烧至冒小泡泡，再加入一小勺盐。加盐煮出来的面条会更加的劲道，而且不容易粘连。我们下面条的时候，最好是不要等水烧开了再下，冒小泡泡的时候就可以下入面条，这样煮出来的面条不会有硬心。然后用筷子轻轻搅拌，防止粘连在一起。煮开之后，再往里面加一小勺凉水，加两次凉水，可以使面条更加的爽滑劲道。像这样，面条就可以捞出来啦。然后控干水分，捞出来，再放到凉水里过一下凉水。过凉的面条吃起来更加的劲道，口感也更好。过凉之后，再把它控干水分，捞出来装入碗中备用。接下来准备一个小碗，打入三个鸡蛋，再加几滴料酒去腥，然后用筷子把鸡蛋搅散，先放一盘备用。再准备半个胡萝卜。
，先切成厚厚的薄片，再改刀切成细丝。切好之后装到碗中备用。再准备一个去皮的土豆，先切成薄片。再改刀切成细丝，切好之后装入碗中，然后倒入清水，把土豆清洗一下，然后在水里泡着备用，这样可以防止氧化变黑。然后再准备一把小葱，切成葱花，切好之后装入碗中备用。然后再把搅好的鸡蛋液倒入面条里面，再用筷子搅拌均匀，让每一个面条都沾满鸡蛋液。接下来把土豆丝控干水分，捞出来装入大碗中，再把胡萝卜丝也加进来，然后把调好的面条也加进来，然后加一小勺盐。再加一勺鸡精调味，适量的胡椒粉，然后用筷子充分搅拌均匀。最后把葱花也加进来，继续搅拌均匀。搅拌均匀之后，少量多次加入面粉，然后继续搅拌均匀。要记住，加面粉的时候一定要少量多次的加。如果一次性加面粉太多了，容易太干，而且口感也不好。最后搅拌成这种粘稠的状态就可以啦。电饼铛底部刷上食用油，刷均匀之后，再把面条倒进来，然后用铲子把面条铺均匀、铺平整。然后面条上面再刷上一层食用油，锁住水分。然后盖上盖子，开中火烙五分钟左右，烙至表面定型，金黄，再给它翻一面。然后再盖上盖子，烙两到三分钟。像这样烙至两面金黄就可以啦。再刷上适量的番茄酱。哇，真的是太香了！刷均匀之后，再撒点黑白芝麻，真香。然后把它盛出来，切成小块，就可以开吃了。面条这样做非常的香，里面加了胡萝卜、土豆，还有鸡蛋，营养也是非常的全面。用它来当早餐，也是非常的营养又健康。如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧！我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小颖，今天用红薯做好吃的。首先，我们把红薯去皮切片，去皮的红薯大概三百二十克左右。再把它装入盘中，再放入锅中，大火蒸十五分钟，蒸熟。再把蒸熟的红薯取出来，稍微放凉，打入一个鸡蛋，压成红薯泥。准备四百克普通面粉，加四克酵母粉，一点点盐，再把红薯泥也加进来，用筷子顺着一个方向搅拌。搅拌成这种棉絮状，再加三十毫升食用油，把它揉成面团，揉成像这种稍微偏软一点的面团，再抹上一点食用油，防止粘连。盖上保鲜膜，发酵到两倍大，也可以晚上放冰箱里冷藏发酵一夜，早上起来直接用。体积明显变大，就已经发好啦。
，面板上抹上少许食用油，把面团取出来，不用揉面，再把它直接整理成长条，再用擀面杖稍微擀宽一点，再切成三厘米左右的面条。再两个一组，把它叠起来。再用筷子使劲一压，不要压断就行。在左右手反方向拧两圈，这样我们的油条生坯就做好啦。锅中放油，开大火，扔一块面团下去，能迅速起泡泡。就可以放入油条啦。炸至油条变胖，再转中火，炸至一面金黄，再给它翻一面，炸至两面金黄，就可以出锅啦。全程大概需要六分钟左右。出锅控油。用红薯做的油条真的是非常好吃，外面有点酥脆，里面非常的松软。我们打开看看，里面非常的松软。嗯、再掰开看看，加了红薯的油条，比普通的油条要好吃很多。罗你喜欢也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小颖，今天和大家一起分享煎饼果子，非常好吃哦，做法特别简单。我们需要准备这些材料，这是做三克的煎饼果子的量。想吃别的什么菜也可以自己添加哦。把玉米面和面粉倒入碗里，加入三百毫升的水，搅拌成糊糊，搅拌成粘稠状。锅里刷入少许油。取三分之一的面糊，倒入锅里，把锅左右倾斜一下，让面糊铺平。面糊变色的时候，就可以打入一个鸡蛋。我们现在打入一个鸡蛋，用勺子把鸡蛋铺开。开中小火，这个时候换小火，撒上葱花和芝麻，我们把它翻一个面。再倒上烤肉酱，或者是辣椒酱，或者甜面酱都可以哦。喜欢什么酱就放什么酱，撒上胡萝卜，放上生菜，再放上火腿肠，把它卷起来。再把它盛到盘子里，我们煎饼果汁就做好啦。喜欢的朋友可以关注我哦。想吃什么，点击下面的留言告诉我哦。谢谢大家。大家好，我是小雨。
，冬天要多吃萝卜。今天我们就用萝卜做好吃的。首先把萝卜去头去尾，再去皮，再擦成萝卜细丝。这个萝卜丝很细，就不用放盐了，直接把水分挤出来，装入碗中备用。再准备一个红椒，切成小丁。再切点葱花，萝卜丝里加一勺花生油，这样萝卜不容易出水。搅拌均匀，搅拌均匀之后，再加两个鸡蛋，少许盐和胡椒粉调味，再加一碗面包糠，加面包糠炸出的丸子非常的酥脆。搅拌均匀之后，再加两勺淀粉。淀粉起到粘合的作用，再用手抓均匀，抓均匀之后，再把它搓成小丸子，像这样就可以。油温烧至五成热，放入筷子起小泡，再下入丸子。丸子刚下锅的时候不要搅动，炸至定型，再搅动一下，炸至丸子变金黄，像这样就可以出锅啦。非常的香，用面包糠炸的丸子金黄酥脆，这样炸出来的丸子凉了也不会硬。如果你喜欢也试试吧，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小影。今天我要用豆腐和土豆做一道菜，非常好吃哦！土豆去皮，擦丝。豆腐用刀压碎，装入土豆的碗中，小葱切碎。装入碗中，加盐、胡椒粉、适量的淀粉，搅拌均匀，再捏成小丸子，搓圆，放入碗中备用。把丸子放入五成热的油锅中，小火慢炸，炸至金黄色，捞出来装盘备用。锅中留少许底油，加小米椒圈、蒜末，炒香。加入适量的清水、盐、蚝油、酱油，炒均匀。再加入适量的水淀粉，芡汁调好，淋在丸子上，再撒上葱花，我们美味的丸子就做好啦！喜欢的朋友请给我点赞哦，谢谢大家。